سمندری طوفان اسنا کراچی سے مزید دور ہونے لگا جنوب مغرب میں تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر چلا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے چھٹا الرٹ جاری بحیرہ عرب میں سمندری طوفان نو گھنٹوں کے دوران مغرب کی جانب بڑھا مغرب اور جنوب مغرب کی طرف جانے کا امکان کراچی میں ستر کلومیٹر تک فری گھنٹے کی رفتار سے ہوائے چلنے کی پیش گوئی شہر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان بدین ٹھٹھا سجاول حیدرآباد ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ یار مٹیاری جام شوروں میں بھی بادل برسنے کا امکان دادو حب لسبیلا آواران کیچ اور گوادر میں بھی کل رات تک بارش متوقع شدید بارشوں سے مکران کے ساحلی اور نشیبی علاقے سے ریاب آنے کا خدشہ سندھ کے ماہی گروں کو آج بلوچستان والوں کو کل تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ کراچی میں تند و تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش درخت گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت تین افراد جان بہت ایف بی ایریا میں درخت گرنے سے چوبیس سالہ سات جمال دم توڑ گیا کہ ماری میں بڑی تعداد میں مردہ مشنیاں ساحل پر آگئیں کراچی میں گزشتہ رات قدر خون کی محسوس کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق پانچ سال بعد شہر کے کم از کم درجہ حرارت میں کئی ڈگری کمی آج کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت تئیس اشاریہ پانچ سنٹی گریٹ ریکارڈ وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وحاب کا شہر کا دورہ طفان کے اثرات کا جائزہ لیا وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ کا کہنا ہے سائیکلون الارٹ کے باعث انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے مرتضی وحاب رات کو جاگتے اور ہم چین سے سوتے ہیں بلدیاتی اداروں نے دن رات کام کیا کراچی بہتر صورتحال میں ہے بارشوں سے جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ان کو ٹھیک کریں گے اب بھی نالوں سے بوریاں مل رہی ہیں بدین ٹنڈو حالہ یار میر پور خاص اور دیگر علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوئیں بلوچستان میں بارشوں کے باعث پانی نیچے آیا گاج بند نے پانی کو کافی حد تک روکا بہاو کم ہوا ہے ایف پی بند کچھ مقامات پر کمزور اس پر کام ہو رہا محکمہ آپاشی شگافوں کو پر کر رہا ہے بلوچستان میں طفانی بارشوں کے بعد سلابی صورتحال دکی کے قریب گاڑی ندی میں بہ گئی ایک شخص کی لاش نکالی گئی لیویز کے مطابق متوفی عبدالقادر ناصر محکمہ بی اینڈ آر کے سابق سپریڈینڈر تھے کوئٹا میں طفانی بارش شہر شہر پانی نکاسی آپ کا نظام درہم برہم لوگ گھروں میں محصور بچہ برساتی پانی کے جوہر میں گر کر جان بہک جھل مقصی میں بارشوں سے تباہی متعدد مقانات منہدم صوبے کے دس ازلا سلاب زدہ قرار کلات سیارت صحبت پور لسپیلہ وران جعفر آباد اوستہ محمد لورا لائی اور چاہی شامل دیر بالا کی بادی ایک امراد میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث سیکڑوں سیاہ پھس گئے تین مقامات پر پھسے سیاہوں کو تاہر ریسکیو نہیں کیا جا سکا کمرات میں پھسے ایک سو ساٹھ سیاہ ہوچلز میں موجود جہاز بانڈا اور بارڈ گوائی ٹاپ میں اب بھی سیاہ پھسے ہوئے ہیں کمرات میں مین شہرہ کی بحالی پر کام بھی شروع نہ ہو سکا لوگوں کو شدید مشکلات حالیہ بارشوں کے باعث مختلف علاقوں میں سلابی صورتحال کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج ہائی الارٹ سلاب کے باعث نوگرہ سمیت زلہ جہلم کے چھے سے سات گاؤں متاثر ساٹھ افراد کے سلابی ریلے میں پھسے ہونے کی اطلاق موصول نوگرہ گاؤں میں فوج کا ریسکیو آپریشن متعدد امدادی دستے جہلم پہنچ گئے ضروری اقدامات شروع پاک فوج کے امدادی دستوں نے متعدد افراد کو بچا لیا جانے نقصان ریپورٹ نہیں ہوا ریسکیو کے اگئے افراد نوگرہ پرائمری سکول میں منتقل پاک فوج کا طبی عملہ دیکھ پھال میں مصروف پاک آرمی کا سلاب زدگان کی مدد کے لیے کاروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال مسلم لیگ نون کی اقیادت نے پھر سر جوڑ لیے نواز شریف کی زیر اصدارت مرکزی سیکریٹیرین مارل ٹاؤن لاہور میں ہنگامی اجلاس وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا مریم نواز حمزہ شہباز شریف نائب وزیراعظم عساق دار احسن اقبال رانہ سناولہ اور دیگر احنمہ بھی شریف اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ
مولانا ایک بار پھر ملکی سیاست کا محور پہلے آصف علی زرداری اب شہباز شریف کی مولانا کو منانے کی باری صدر مملکت کے بعد وزیراعظم بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پہنچ گئے شہباز شریف کی سربراہ جے یو آئی سے ملاقات خیریہ دریافت کی ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال نائب وزیراعظم اسحاق ڈار وفاقی وزراء محسن نقوی اور عطا تارڑ بھی موجود وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بجلی بل ریلیف پروگرام کے اجراء پر مبارک بات دی مریم نواز کا کہنا ہے صوبائی کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا عوام کا پیسہ ماضی کی روایات کے برعکس اب عوام کو ریلیف پر ہی خرچ ہو رہا ہے ملک احمد خان بولے بجلی بلوں میں فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھوکا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری پہلی وکٹ صفر پر ہی گر گئی عبداللہ شفیق کھاتا بھی نہ کھول پائے پہلے ہی آور میں تسکین احمد کا شکار بن گئے مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیاں نسیم شاہ اور شاہین افریدی پلینگ الیون سے باہر ابرار احمد اور میر حمزہ ان گزشتہ روز بارش کے باعث پہلے دن کا کھیل منسوخ کرنا پڑا بنگلہ دیش کو دو میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے عراق میں پھنسے زائرین کو لے کر پرواز کراچی پہنچ گئی عراقی ایرویز کی پرواز تین سو سے زائد زائرین کو لے کر آئی پرواز دوبارہ بغداد سے باقی زائرین کو بھی لے کر آئے گی اربعین کے اجتماع میں شرکت کے لیے گئے پاکستانی بغداد ایرپورٹ پر محسوس تھے وفاقی وزیر مذہبی عبور چودری سالک حسین نے بھی نوٹس لیا تھا سینئر ججز پر مشتمل اعلیٰ سطح کے وفد کا واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں وفد نے دورہ کیا امریکہ میں پاکستانی سفیر رزوان سعید شریک نے وفد کا استقبال کیا لاہور سندھ پشاور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز شامل زلی عدلیہ کے ججز اور ایڈیشنل ٹورنی جنرل بھی موجود حکومت پاکستان زری شعبے کی ترقی کے لیے مسلسل کوشاں ایس آئی ایف سی کے تعاون سے ملکی زری برامداد میں قابل تحسین اضافہ پاکستان میں خوراک کی برامداد میں پینتالیس فیصد اضافہ درامداد میں اٹھارہ فیصد کمی ریکارڈ سبزیوں کی برامد میں سو فیصد پھلوں کی برامداد تیرہ فیصد اضافہ ہوا جولائی میں چار سب چھتر ملین ڈالر کے غزائی اشیاء برامد کی گئیں چاول ایک سو پینتیس فیصد کی برامداد کے ساتھ سر فہرست معیشت کے استحکام کے لیے سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اگست کے دوران ملک بھر سے بارہ میٹرک ٹن چینی چار ہزار ایک سو چوراسی میٹرک ٹن خات پکڑی گئی ایک سو چھانوے میٹرک ٹن آٹا تین سو بتیس تھان کپڑا تیس لٹر ایرانی ڈیزل بھی برامت متعلقہ ادارے سمگلنگ کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے پورازم پاکستان اولمپک اسوسییشن کے صدر سید عابد قادری جلانی کے عزاز میں تقریب جیو پرسن سپیشل اولمپک پاکستان رونق لاکھانی کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا سید عابد قادری کو پی او اے کی صدارہ سنبھالنے پر مبارک بات دی جیو پرسن سپیشل اولمپکس پاکستان رونق لاکھانی نے کہا پاکستان اولمپک کی جانب سے ہمارے ایتھلیٹس کی سرپرستی مستقبل میں سپیشل گیمز کی ترقی اور فروغ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی سید عابد قادری جلانی نے کہا چیئر پرسن سپیشل اولمپک پاکستان رونق لاکھانی اور ان کی پوری ٹیم سپیشل کھلاڑیوں کو معاشرے میں ان کا اصل مقام دلانے میں مصروف ہے ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں مقبوضہ جموں کشمیر میں الیکشن سے قبل بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عوام پچھلی سات دہائیوں سے بھارت کے غاصبانہ قبضے کا شکار پانچ اگست دوہزار انیس کو موڈی حکومت نے ثابت کیا بھارت مقبوضہ وادی کو جمہوری حق دینے کو تیار نہیں بھارت ایک دفعہ پھر اٹھارہ ستمبر کو مقبوضہ جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نام نہاد الیکشن کے ذریعے کرنے کے لیے تیار الیکشن سے قبل ہی سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع کر دیں
यूक्रेन की रूस के इलाके बलगरूद पर शेलिंग पांच अफराध हलाक क्लस्टर बम हमलों में छह बच्चों समेत सैंतीस अफराध जख्मी भी हुए कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा उधर यूक्रेन के शहर खारकीव पर रूसी बमबारी में छह अफराद मारे गए बारह मंजिला इमारत में आग लग गई भारत में खराब हेलीकॉप्टर फजा से नीचे जा गिरा जानी नुकसान नहीं हुआ वीडियो सामने आ गई हादसा उत्तराखंड में पेश आया हेलीकॉप्टर को भारतीय फजाया के हेलीकॉप्टर के साथ बांध कर ले जाया जा रहा था ब्राजील ने एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगा दी ब्राजीली अदालत ने एलोन मस्क से फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था एलोन मस्क ने ब्राजील में इस मकसद के लिए दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया अदालत ने कार्रवाई के लिए दी गई डेड खत्म होने के बाद एक्स को बंद करने का हुक्म दे दिया कुत बख्श ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने पर रेसलर अली असद पर चार साल की पाबंदी अली असद ने बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की रेसलर ने डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपील का हक इस्तेमाल ही नहीं किया अली असद किसी भी इंटरनेशनल या कौमी सतह की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का दो सौ सड़सठवा उर्स मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी वजीर अला पंजाब मरीम नवाज की अकीदत मंदों को मुबारकबाद और खूबसूरती रहम दिली और आजी का हसीन इम्तजाज बरतानवी शहजादी डायाना को दुनिया से रुखसत हुए सत्ताईस बरस बीत गए फलाही कामों के लिए जिंदगी वक्फ की शहजादी डायाना आज भी लाखों परिस्तारों के दिलों में जिंदा है 